നമസ്കാരം ഞങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലുള്ള സുല വൈന്യാടിലാണുള്ളത് സുല വൈന്യാടിന്റെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈന്യാടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ദ സോഴ്സ് അറ്റ് സുല എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുവാ സാറ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുവാണോ ഏഹ് പറ ബബ്ബരെ ബബ്ബ അപ്പോ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലുള്ള സുല വൈന്യാഡ് ആൻഡ് റിസോർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സുല വൈനാട് റിസോർട്ടിലാണുള്ളത് സുല വൈനാട് റിസോർട്ട് അല്ല ശരി സുല വൈനാട്ടിൽ നമ്മൾ വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വൈനാട്ടിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ സുല സോഴ്സ് എറ്റ് സുല എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റിസോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പഴയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് പണ്ട് കാലം പോലുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കണം തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്യാമറ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവ കാണുന്നത് വൈനിയാട്സ് യെസ് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്വേത നമുക്ക് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മാറാടിയല്ലോ രാപ്പാർക്കിയാലോ ഏ മുന്തിരി അല്ല രാപ്പാർക്കം പണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആറാടുകയാണ് ഏ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ പോയി നമുക്ക് നാറാടിയാലോ ഏ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള നദിയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡാമും അങ്ങനത്തെ കിട്ടിലും വ്യൂസ് കിട്ടും പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ട്രീ ഹൗസുകൾ പോകും അതായത് ട്രീ ഹൗസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ കാണുന്ന വുഡൻ കോട്ടേജസിന്റെ പേര് ട്രീ ഹൗസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പില്ലർ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈനാട് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സുല വൈനാട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് ടൂർ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനൊരു എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആയിരം രൂപയോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് വീക്കെൻഡ്സിൽ കൂടുതലായിരിക്കും വീക്ക്ഡേസിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സുല വൈനാട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് അറ്റ് സുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് നിയർ ബൈ ഇഷ്ടം പോലെ റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂമിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആ കാണുന്ന ട്രീ ഹൗസിന് ആണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇവിടെ റൂമുകളുള്ളൂ ടാക്സ് അടക്കാൻ റേറ്റ് വരും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മേ ബി ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെർത്ത് ആണോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും ഇവരെ പിടിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേതനെടുത്ത് പോകുന്നില്ലാത്താണ് അവൻ്റെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ലോഡ് വൈനിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റൂമിൽ മിനി ബാറിലിരിക്കുന്ന വൈനാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ഫ്രീ അല്ല ഇതിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഉണ്ട് ഡിൻഡോറി കണ്ട ഡിൻഡോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മിനി ബാറിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഇവർ എം ആർ പി ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സുലയുടെ വൈനൊക്കെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആണ് ഇതിന് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുള്ളു ഇതിന് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ദ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടല്ലേ ഇത് സുല ബ്രൂ ടോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് എണ്ണൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ കളറിലുള്ള വൈനാണ് സിൻഫാൻഡൽ റോസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് നാനൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കുപ്പിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ബോട്ടിൽ രണ്ട് വൈൻ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ചിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഐ ആം നോട്ട് എ വൈൻ ലവർ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പക്ഷെ വൈൻ കഴിക്കും കഴിക്ക
എ സി കിട്ടും ആ വ്യൂവും കാണാം അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയും കിട്ടും നല്ല നമ്മുടെ ബെഡ് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇടക്കാവുന്ന ബെഡ് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് നമുക്ക് തരും അതിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു പേർക്ക് ഒരാക്കിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ക്യു ആർ കോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈൻ ആൻഡ് ഫുഡ് മെനു ഇൻ റൂം ഡയറക്ടറി സ്പാ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പാ മെനു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇവരുടെ ഒരു വൈൻ യാർഡിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക് വൈൻ യാർഡ് പിന്നെ സുലാട് ഷോപ്പുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബൈസൈക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം മിനി ബാറാണ് അതെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന വൈനാണ് ഞാനിപ്പോ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചത് വീഡിയോ ഇൻട്രോ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതെന്ത് സംഭവം കോഫി അല്ലേ പിന്നെ കോഫി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബിയർ ആണോ അല്ല വൈറ്റ് വൈൻ സ്പാർക്ലർ ആ വൈൻ സ്പാർക്ലർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് സ്നാക്സ് പ്രിങ്കിൾസ് ആൽമണ്ട്സ് കശുവണ്ടി റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷിനട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കോഫി ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് അത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അപ്പോൾ വൈൻ നോർമലി തണുപ്പിച്ചാണ് എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് തണുത്ത രീതിയിൽ കുടിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ വലിയൊരു സോഫ ഉണ്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള നല്ല വലിയ മുറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഏറി ഫീൽ ഉണ്ട് ആ എന്തുവാ ഓ നമ്മള് ബാത്റൂം കാണിച്ചില്ല അല്ലേ വാക്ക് ഇൻ ബാത്റൂം യെസ് സേഫ് ലോക്കർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹായ് പൊന്ന് അത് ഇവിടെ കിടന്നോ നീ ഇവിടെ കിടന്നോ എന്തായത് ഇത് ശരിക്കും നല്ല പഴക്കമുള്ളതാ കേട്ടോ ഏ കാരണം ഈ ഈ മാർബിളൊക്കെ കണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ നല്ല പഴക്കമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ നല്ല നീറ്റാണ് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് ആ ഷവർ ഏരിയ ടവൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ നല്ല ടവൽസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഷവർ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുന്നത് എണീറ്റ് വന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ ആ അതെ ബോഡി വാഷ് ഷാംപു കണ്ടീഷണർ ആ ഹാൻഡ് ഷവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊള്ളാം ഡെന്റൽ കിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാൻഡ് വാഷും ബോഡി ലോഷനും ഉണ്ട് ഹെയർ ഡ്രയറും ഉണ്ട് ഒരു മിററും ഉണ്ട് കുടിച്ചോ ഓ മൈ ഗോഡ് എടാ വൈൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് കുടിക്കത്തില്ലടാ ആരും ഇത് എന്തോന്ന് ജ്യൂസാ വൈന് കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ചെയ്ത് സിപ്പ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് 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 അങ്ങനല്ല അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു രീതികളില്ലേ ഈ ദിന്തോരി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ട് ബ്രാൻഡ് ഇല്ലേ ഈ ദിന്തോരിക്ക് ഈ ദിന്തോരി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താ പറയാ ശേദ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ദിന്തോരി എന്നാ അതെ നമ്മൾ ഈ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓരോ വിസ്കി ഇല്ലേ സ്കോട്ടിഷ് വിസ്കികൾ അതൊക്കെ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ ഈ പല സ്കോട്ടേഴ്സ് വിസ്കികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകളാ ഈ ഡഫ്ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അടുത്ത് ഫുള്ള് ഈ വിസ്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിലറീസാ നമ്മൾ അന്ന് യു കെ പോയപ്പോ പോയതല്ലേ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ മൊത്തം ഓരോ വിസ്കി ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഒരു വിസ്കിയുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലെൻ ഫിഡിച്ച ഗ്ലെൻ ലിവിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂവ് ആ റൂമിന്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് എന്താ പറയാ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ആ ബാൽക്കണിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഇരിക്കാം റിലാക്സ്ഡ് ആവാം ചില്ലാവാം ആൻഡ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിൽ കാടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നീ നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ ഒരു വൈൻ വൈൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂനെ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ നാസിക്കിൽ വന്നത് ഈ വൈൻ യാർഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പൂനെ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈവനിങ് ആയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയി നാളെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വൈൻ യാർഡ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഔറംഗാബാദിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്
തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസ് കൺസെപ്റ്റിലുള്ള അവരുടെ റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ റൂമുകളാണ് ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മാത്രമേ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ മുറികളാണ് കൊള്ളാം അല്ലേ ഏ കാണാൻ ലുക്ക് ഇതാണ് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ഇതിനാണ് അറിയോ ഏ ഇതിന് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എന്തോ ആണ് റേറ്റ് കുറവെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കമ്പയർ ടു അതർ റൂംസ് ഏ റേറ്റ് കുറവാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ട്രീ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദി ട്രീ ഹൗസ് ബട്ട് എന്തായാലും ലുക്ക് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇവരുടെ എന്തോ റൂംസ് ഒക്കെ കേട്ടോ സ്കൂളിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ യു കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലോ എവിടേക്കോ പോയി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ സത്യം ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറും ഏ ആ ഒരു ഗാർഡനിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതേ ഒരു ഫീൽ ഈവൻ കാലാവസ്ഥ പോലും അല്ലെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാ സ്പാ ജിമ്മ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ആ ഈ കാണുന്നതാണെന്ന് തോന്നി ഇവരുടെ സ്പാ സ്പാ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു വേറെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു മസാജിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവം എന്തോ സാറിന് എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോ ബ്രാൻഡ് ശരിക്കും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ചിലപ്പോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ആ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഷൂട്ടിംഗിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ രാത്രി ആകുമ്പോൾ വേറെ വൈബായിരിക്കും സത്യ അതെ 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 വാ ഇത് കൊള്ളാവേ ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മേളിൽ ഇത്തരത്തില് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ വള്ളിച്ചെടി കയറ്റി വിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കാൻ എത്ര വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ കേട്ടാൻ പോണോ കുഞ്ഞ് സൈക്കിൾ വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഋഷിക്കുട്ടിന് വലിയ സൈക്കിൾ ഇല്ല ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്ക് ഇത് ചവിട്ടിയാലോ ഈ രണ്ടു പേർക്ക് ചവിട്ടുന്ന സൈക്കിൾ ഇത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചവിട്ടി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ സാധനം ചവിട്ടുന്നേ ഏ കയറിയാലോ നമുക്ക് എടുക്ക വാ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ ഏ ബ്രേക്ക് ഇല്ല ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ സൈക്കിൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാന്നുള്ളത് പോട്ടെ ആ അത് കൊള്ളാറില്ലേ പരിപാടി വീട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുകളെ പറഞ്ഞു വീഴും അത്രേ ഉള്ളൂ ഏ നല്ല സെറ്റപ്പ് ബിൽഡിങ് സോറി ഗൈസ് ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഇല്ല അച്ഛ സൈക്കിള് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കി സെറ്റപ്പ് ആക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടേ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ വരാം നാളെ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കിൾ വെട്ടാൻ പോകാം ഏ എന്നാൽ നീ ഒന്ന് പോയി ചവിട്ടിട്ടോ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ടോ അപ്പൊ ചെല്ലോ സീറ്റ് ഇളകിയാ എല്ലാം കച്ചറയാണല്ലേ അത് പല ആൾക്കാരെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോടാ ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ ഏ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് വൈൻ ഒക്കെ പിടിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം പാ അവിടെ വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് പാട്ടും ബഹളവും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല റൂം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യണം രണ്ട് പേരും ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ട്രീ ഹൗസ് എടുത്തേനെ കാരണം എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ റൂമുകൾക്കും ബാൽക്കണി ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കൃഷിക്കൂടെ തന്നെ പാല് കൊടുക്കാൻ സമയമായി അല്ലേ ആ അതൊന്ന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ അവൻ ഈ പച്ചപ്പ് ഹരിതാപൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നല്ല സന്തോഷമായി തോന്നി കേട്ടോ ഇത്ര നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കിട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വിഷമം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അല്ലടാ ബി ഏ ടു വൺ ടു സ്റ്റാക് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ശ്വേത നമുക്കേ കോഫി ഓർഡർ ചെയ്താലോ കോഫിയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഏ നല്ല ചൂട് കോഫിയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും എന്തായി ബിഗ് ബോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാൽ എന്തായി തുടങ്ങിയാ ആര് ജയിക്കും ആര് ജയിക്കും പറയൂ ആ ഇപ്പൊ നാളെ നാളെ നമ്മൾ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഡിസ് ഇൻ മാറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബിഗ് ബോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വൈൻ അല്ല നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോഫി വിത്ത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്ന് പേര് വന്ന് പറയാവോ ഫ്രഞ്ചിലുണ്ടാക്കും കോപ്പാണ് ഇവിടെ നിമിഷ
അവിടെ ആ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് ആൾക്കാരിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നല്ല തണുപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു അന്യായ ലെവലാണ് അന്യായ ലെവൽ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ ലെവൽ എനിക്ക് ഈ ഫോണിൽ എത്രത്തോളം ഇത് ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് നിങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇതിന് എന്നാലും ഒരു രക്ഷയില്ല മനോഹരമായിട്ട് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സുല വൈനിയാടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അല്ലേ നല്ല കാലാവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാണിച്ചു തരാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം നല്ല സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ അത്ര വേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല റിവ്യൂസിനകത്തൊക്കെ കുറെ മോശം കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല സർവീസ് ഒക്കെയാണ് ഒരു പിസ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ നോൺ വെജ് പിസ തിൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ദാൽ കിച്ചടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ശ്വേത ആൻഡ് ഋഷി പിന്നെ ഒരു തായ് റെഡ് കറി ആൻഡ് സ്റ്റീം റൈസ് ചെറിയ ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ റൈസ് ആണേലും ഇതാണേലും അതിൻ്റെ ഒപ്പം സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സം ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ഡിന്നർ ഓക്കെ ഹലോ ലക്ഷ്മി പ്രിയ ഔട്ടായി ബൈക്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇനി ബ്ലസ്ലി ഉണ്ട് ഉറങ്ങാൻ നോക്കണേ ഇറക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ പോലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാളത്തെ മുന്തിരത്തോട്ടത്തിൽ വന്നിച്ച ഒരു സിഗാറൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് നിക്കട്ടേ ഒരു പൊരുത് ഞാൻ അകത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഋഷിക്കുട്ടനെ കരച്ചിലായിരുന്നോ ആണോ സാരില്ല കേട്ടോ ആ അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ എണീറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയി രാവിലെ ഇവിടെ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് എപ്പോഴും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതെ എന്നാലും ഇന്ന് മാത്രല്ല രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ അന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് രാവിലെ ചെറിയൊരു ഡ്രസ്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുളിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അബിയും കൂടെ കുളിക്കാനുള്ളു ഫസ്റ്റ് ഋഷി ബേബി കുളിച്ച് പിന്നെ ശ്വേത കുളിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കുളിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വിൽ ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആ അത് അജ് ജിജി അജിജി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും ശ്വേത ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ രാവിലെ എണീറ്റ് മമ്മം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓ മമ്മം പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ വിചാരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് അത് മൊത്തം കഴിച്ചു കയറുക നിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പൂള് കാണുമ്പോ കണ്ണൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടോ ഏ അങ്ങോട്ടൊരു സൈഡ് വലിവ് കൊണ്ട് അടിപൊളിയാണല്ലോ അബിയേ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് നിനക്ക് വൈൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആള് നിന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചായക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ഗ്രാസ് തുളസി ഇഞ്ചി പിന്നെ ഏലക്ക പൊടി പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഏലക്ക കുറെ സ്പൈസസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുക്കീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോഫി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കോഫി എടുത്ത് കുടിക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് രാവിലെ വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൺഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ ശ്വേത ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടോ ഓ എനിക്ക് വയ്യ റിഷിക്കുട്ടൻ ഇഡ്ഡലി മസാല ദോശയൊക്കെ ഉണ്ട് ആണോ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് പിന്നെ പൊഫ ഉണ്ട് പിന്നെ പനീർ പറാത്ത ഉണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാറുണ്ട് ചട്ടിയുണ്ട് ആ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല ഹലോ അച്ഛസ്മി ആ ഓ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഋഷിക്കുട്ടിന് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നു പൊഹാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആവല്ലേ ഏ തുറന്നപ്പോ ഡേ 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 എന്റെ ചെറുകിനെ കൈ പിടിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ചളി അടിക്കരുത് 
പിന്നെ ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് മസാല ദോശ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തരും പിന്നെ ഇവിടെ മസാല ആംബ്ലറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും തുടങ്ങിക്കോളൂ 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 സാറോട് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തോ മഷ്റൂമ് അതെ സോട്ടഡ് മഷ്റൂമ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ അത് സ്റ്റീര ഇതെനിക്ക് വന്ന് വെജിറ്റ് മധുരമായിരിക്കും പിന്നെ എഗ്ഗ് ഫ്രിട്ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് പിന്നെ ബ്രെഡും ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പോരാത്തതിന് ഇവിടെ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ കുറേ ഫ്രഷ് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേക്ക്സ് ക്രോയ്സ് ഉണ്ട് വിശം നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഡലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം കഴിച്ചു തീർത്താൽ ഭാഗ്യം മഷ്റൂം അടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പറാണോ ഓ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അഭിസാറാണ് ഫുഡ് മൊത്തം കഴിച്ചത് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അഭി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ കെട്ടി തൂക്കണോ കുറെ വൈൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന വീപ്പ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സുല്ലാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് കുറെ സെറ്റപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഈ കാണുന്നതാണ് റിസോർട്ട് ദ സോഴ്സ് അറ്റ് സുല്ലാ എന്നാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഇവർക്ക് രണ്ട് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ വൈനാടി തന്നെയുള്ള സോഴ്സ് അറ്റ് സുല്ലാ ഒന്ന് ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഡാമില്ലേ ആ ഡാമിനടുത്ത് ബിയോണ്ട് ദ സുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് എന്താ എൻ്റെ പോക്കറ്റ് എന്തോ ഒന്ന് ഇത് ഉള്ള സാധനങ്ങളല്ല എന്റെ പോക്കറ്റിലാണ് മൊബൈൽ ഈ പോക്കറ്റിൽ പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ പാൽകുപ്പി ഈ പോക്കറ്റിൽ എന്തു പോയത് അല്ല പോക്കറ്റിൽ എന്തു ഇത് ഇവിടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ തോട്ടങ്ങൾക്ക് സമീപത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അല്ല ഈ സൂര്യകാന്തി രാവിലെ സൂര്യനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ എന്താ എന്തായിരിക്കണോ കിണ്ടിയാണോ രാവിലെ എല്ലാം ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു കുറച്ചു പേര് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വൈൻഡ് റീഡെവലപ്മെന്റ് അണ്ടർ വെ ദീസ് വൈൻഡ് ആർ ഓവർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ആർ ബീങ് റീപ്ലാന്റഡ് ഓഹോ ഇത്ര വർഷമൊക്കെ പ്ലൈ എന്താ പറയാ പ്രായം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ തേയിലൊക്കെ നൂറ് വർഷത്തോളം ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മുന്തിരി ചെടികളും ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും സൈക്കിൾ എടുത്തും നടന്നൊക്കെ ഈ മുന്തിരി തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ അകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക് വൈനാട് ഇന്ത്യസ് ഓൾഡസ്റ്റ് ചെനിൻ ബ്ലാങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെനിൻ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ എൻ എം എല്ലാം ആയിരിക്കണം പ്ലാന്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ സുല വൈനാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രാജീവ് സുരേഷ് സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഭവം പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ ഏതോ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വർക്ക് രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല സുല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പുള്ളിയുടെ അമ്മയുടെ പേര് സുലഭ അത് വെച്ചിട്ടാണ് സുല എന്ന് പുള്ളി ഷോർട്ടാക്കി സുലയാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല പഴക്കം ക്കമുള്ള ആ ഒരു മുന്തിരി ചെടികൾ കാണാം ശരിക്കും ശ്വേത നമ്മൾ ഈ മുന്തിരി വള്ളികൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വേര് പോലെ എന്ത് വണ്ണം കണ്ടു ആ മരത്തിൻ്റെ മരം പോലെ ആയി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വള്ളികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വണ്ണത്തിലുള്ള മുന്തിരി ചെടികളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സീയിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മുന്തിരി ചെടീസ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മുന്തിരി ചെടിയും മുന്തിരി മരം എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം ഈ കാണുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി പ്ലാന്റ് ചെയ്ത മുന്തിരി വള്ളികളുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനിടക്കത്തെ കളയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം മുന്തിരി ഒന്നും ഉണ്ടായി നിൽക്കില്ല ശരിക്കും ഈ മുന്തിരി ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുപോല
ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ആ ഒരു വൈനറി അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ ഇവിടെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം വാക്വം ഫില്ലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബാരൽസ് ദ ടേസ്റ്റിംഗ് റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീക്ക് ഡേയ്സ് ലെവൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ് തേർട്ടി വീക്കെൻഡിൽ ലെവൻ തേർട്ടി ടു സെവൻ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർശന സമയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൈൻ ടേസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മുന്തിരി എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെഷീൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത മുന്തിരിയും വെളുത്ത മുന്തിരിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ കാണുന്ന മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും ആ മുന്തിരി ഇല്ല ആ തണ്ടയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ തണ്ട് പോലും ഇല്ലാതെ മുന്തിരി മാത്രമായിട്ട് അടർത്തി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ആ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന മെഷീനിലാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഈ മുന്തിരി സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് ആ ജ്യൂസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ശരിക്കും വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ീഡ് എക്സ്ട്രാ ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടത്രേ നിനക്കറിയാറുന്നു അതിനെ പറ്റി ആണല്ലേ ആ അതായത് മുന്തിരിയുടെ ഒരു സാധനവും ഇവർ കളയുന്നില്ല ആ ഗ്രേപ്പ് സീഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ അമൃത് അമൃതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ വിൽ ഗോ ഇൻസൈഡ് ഈ ആശോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈനിയാടിൻ്റെ വൈനറിക്കകത്ത് വൈനറിക്കകത്ത് ഈ കാണുന്ന വലിയ വെസൽസ് കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്തെല്ലാം വൈൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുന്തിരി ചാറെടുത്തിട്ട് ആ മുന്തിരി ചാറ് ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇതാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഐസ് ആകാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തണുപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ നമുക്ക് മേളിലോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു കോണിപ്പടിയുണ്ട് ഈ കോണിപ്പടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പി എന്നുള്ള ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ആ വലിയ ക്യൂബിക്കൽസിനകത്ത് എന്താ ലുക്ക് നോക്ക് ഇല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടും എന്തിനാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല അതിന് ആൽക്കഹോൾ ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്യൂംസ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഷാമ്പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂംസ് ഈ വരുന്ന ഫ്യൂംസ് തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷാമ്പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇനി ആ വരുന്ന ഫ്യൂംസിനെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സാധാരണ വൈന് ഏകദേശം മുപ്പതോളം വെറൈറ്റി ഓഫ് വൈനുകൾ ഇവർ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പ്ലാന്റുകളുള്ളത് കർണാടകത്തിലും പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ പ്ലാന്റുകളും ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇവരുടെ മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ സ്ഥലം അല്ലേ നമ്മള് താമസിച്ചില്ലേ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ദ സോഴ്സ് അറ്റ് സുല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മള് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോ കണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സംതിങ് സിമിലർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള സെറ്റപ്പിൽ മാറുന്നത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യം അടിപൊളിയാണ് അല്ലട അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫെർമെന്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വൈൻ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ഹോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബാരലിനകത്ത് നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ ബാരൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
എല്ലാ വൈനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മാസമോ അഞ്ച് മാസമോ പത്ത് മാസമോ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്തിരിയുടെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി അത് ഫെർമെൻ്റ് ആയതിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിസ്കി ഫാക്ടറി ഒക്കെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൈൻ എങ്ങനെ വാങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിവറേജിൽ പോയിട്ടൊരു വൈൻ വാങ്ങിക്കുന്നു ഈ ബിവറേജിൽ ഈ വൈൻ്റെ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും റെഫ്രിജറേറ്ററിലാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വൈൻ ബോട്ടിൽ ചാരം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ല ഈ വൈൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഇനി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിൽ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത്രയുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വൈൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പെപ്സിയും കൊക്ക കോളയും പുറത്ത് കിട്ടുന്ന പെപ്സിയും കൊക്ക കോളയുടെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പെപ്സിയും കൊക്ക കോളയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശീതീകരിച്ച വാഹനത്തിൽ എത്ര പെപ്സിയും കൊക്ക കോളയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കടകളുടെ മുമ്പിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം വെയിലടിച്ചിട്ട് പെപ്സിയും കൊക്ക കോളയും കുപ്പിവെള്ളമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ശീതീകരിച്ച വാഹനത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിനെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കുറേ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് വൈൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വൈനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് സെൻ്റർ ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും അടിപൊളിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആ സഹ്യാദ്രി മൗണ്ടൻസും പിന്നെ ആ ഒരു ഡാമും പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആ ഗാർഡനും തോട്ടങ്ങളും So this is the sparkling wine. The sparkling wine. Okay. Good looking one. Very fruity, light, easy drinking. Everyone likes this wine. Followed by which we are going to taste a white wine, which is uh, Dindori Chardonnay. Uh, beautiful. Dindori is a place name, right? Dindori is a name of a place. We get our best grapes from Dindori. Okay. So, അപ്പോ അണ ചേഴ്സ് അത് വിഴുങ്ങരുത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ ഓക്കെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ അനിയനെയും കൊണ്ട് വൈൻ പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക ഏ കൊള്ളാം അടിപൊളിയല്ലേ ഏ ശരി ഈ വൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളും മദ്യം അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിന്നറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ വരെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നു പിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിച്ചത് സുല ബ്രൂ ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാമ്പെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫ്രാൻസിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരവിടെ കോപ്പി മറ്റേ അവരുടെ എന്താ പറയുക ജോഗ്രഫിക്കൽ അവരുടെ കുറേ റൈറ്റ്സ് മറ്റൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷാമ്പെയിൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ശരിക്കും സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇനി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിൻഡോരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു ഈ
ഗ്ലാസിന്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിപ്പം റെഡ് മൈൻ ആണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് മൈൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടണ്ട ഈ ഒരു കുപ്പി എഴുപത്തൊമ്പത് എം എൻ്റെ വൈൻ മൊത്തം ഈ ഗ്ലാസിനകത്ത് ഒഴുകി അത്രയും വലിയ ഗ്ലാസ്സായത് ഓരോ ടൈപ്പ് വൈൻ കുടിക്കുന്നതിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ കണ്ടില്ലേ ഈ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിലാണ് തന്നത് ഉണ്ടോ എന്നാലേ ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുള്ളൂ പിന്നെ വൈറ്റ് വൈൻ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സിലാണ് റെഡ് വൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഇമണ്ട ഗ്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റസ സിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു റെഡ് വൈൻ ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റെഡ് വൈൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ റെഡ് വൈൻ്റെ ആളല്ല ഞാൻ കൂടുതലും ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പൈൻ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ വൈനെ പൊതുവേ ഞാൻ കഴിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ഈയിടെയാണ് ഞാൻ വൈനൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ വൈൻ കഴിക്കണം വൈനാണ് അടിപൊളി ബാക്കിയുള്ള ഈ വിസ്കിയും ബ്രാൻഡി റമ്മും ബോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ വൈൻ തന്നെയാണ് കഴിച്ചു കൊണ്ടേ നല്ല ചവർപ്പാണ് ആ റെഡ് വൈൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കഴിച്ച ആ ഒരു സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ദ സോൾസ് മോസ്കാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പാർക്ലിംഗ് വൈനാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവനത് പകുതി കുടിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ല മധുരമുണ്ടല്ലേ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലേ അതിന് എന്ത് മണമാണ് ഒരു ലിച്ചി ഫ്ലേവർ അല്ലേ ഒരു മണമില്ലേ അപ്പം മധുരം മധുരമുള്ള വൈൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സാധനം എടുക്കാം ഇതിനകത്തൊന്നും ഇവർ മധുരം ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇത് ഈ മധുരമുള്ള എന്താ പറയുക മുന്തിരി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മധുരം വരുന്നത് മധുരമില്ലാത്ത മുന്തിരി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മധുരമില്ലാത്ത വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അമൃത് വെരി മച്ച് ഐ എൻജോയ് ഓൾ ദ വൈൻസ് ഐ പേഴ്സണലി ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ലൈക്ക് ഐ നോട്ട് എ ഫാൻ ഓഫ് റെഡ് വൈൻ ദറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബട്ട് ഐ പേഴ്സണലി ലൈക്ക് ദിസ് ട്രീ യാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശരിക്കും ഇത് ഇത് വൈൻ ഫാക്ടറിയിലല്ല വരേണ്ടത് വിസ്കി ഫാക്ടറി ബ്രാൻഡി ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പോകണം എന്നിട്ട് അവസാനം വിസ്കി ടേസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരാം കിണ്ടിയായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാം വൈൻ കഴിച്ചു വെച്ചാൽ കിണ്ടി ആവൂലല്ലോ ഋഷിക്കൂട്ടിന് ഉറക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വേത വരാതിരുന്നത് ഋഷിക്കൂട്ടിന് രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം പതിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഹി സ്ലീപ്പിംഗ് ദർ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ച് റൂമിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ വീക്ക് ഡേയ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക തിരക്കുണ്ടാവില്ല വീക്കെൻഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻ ടൂർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് ടൂർ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ വീക്കെൻഡ്സിൽ അത് കൂടുതലാണ് തൊള്ളായിരം ആയിരം അങ്ങാണ്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൈൻ ടേസ്റ്റിംഗ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഈ അറുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള കൂപ്പൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ആ വാങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അഭിയെ നമുക്ക് വൈൻ വാങ്ങണ്ടേ വാങ്ങാം അല്ലേ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാം അത് മറന്നുപോയി അത് അകത്തുണ്ട് പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ വൈൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നല്ല നല്ല കവറല്ലേ അടിപൊളി ഇവരുടെ പാക്കേജിങ്ങും ബ്രാൻഡിങ്ങും കവറും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഗ്രാഫിക്സും പൊളിയല്ലേ ഏ അങ്ങനെ നമ്മൾ വൈൻ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ കൂടുതൽ വേണ്ട ഏ അണ്ണൻ തരുമ്പം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ ഏ വാ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ബാ ഇവിടെ നിൽക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉറങ്ങിയണീച്ചാ അരമണിക്കൂർ പൂച്ച ഇറക്കം ഉറങ്ങി രുചിക്കൊട്ട് എണ്ണീറ്റിരിക്കുകയാണ് ചെറു നി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഔറംഗാബാദിൽ എന്തിനാ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അജന്ത എല്ലാ ഓരോ കേവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണണം കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ പോയിട്ടും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി കാണണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഔറംഗാബാദിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഔറംഗാബാദിലേക്കുള്ള യാത്രയുമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ കാണാം അതിലേക്കും